नंबर السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الشرف رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين بر الله أما بعد هذا اللي يرى يا سادة تقلع بريا بطا سهر تقلع بديار تقلع أنا كرهي ده مايا يروسون ورا نمدي تقلع مجلسيل Mahana ayah Habib ini Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam dengan garis itu, dia awal tin dia dah utjem air terdata, awal itu dia ane kerehi darah ayah kurumba perempuan ayah kuri c. Awal itu dia sanjar bawa agla kuri c. Adin dia cerita tu kuri c. Anu, nama le berada cerca cerca ini nanti. Allah Taala ane kerehi kumara awal itu. Mahana ayah Sharifil Khalq Sallallahu Alaihi Wasallam dengan garis parnye terdu. Orang kala kat tenggal ilum. Ida utjem etrek kena dah kalah kat tempat le, udul le gada, ni di man mara ya, al le gada iri kuman. Abad tte bafatin le syasam, kalah karanggalil. Ida ini nte dah abad tte etrek tte du, udul le gada ya, mujjidi le gada ya, periskar tha gada ya, al le gada. Abaril, yattom valiya, pur samuham, ahilubai til patta, al le gal tenyan. Saudara ne mulut cillanna Ibrahim ia salat pun dallo Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama salli ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini mulut parayaran. Adz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neerit tu pergi pizza dengan salat tan Ibrahim ia salat. Enggal ingene ane cillan dadi unduh paranjat. Sahabi gal ingene ane enggal salat tu cillan dan jodoh cepat pergi pizza urta dan. Asalat ini de asyam. Allah Hube Ibrahim ni bikum alinum. Ni anugerahmu cahidu tu pola. Awarkan algiya atun nada maya sthaninggal pola. Muhammad ni bikum awadat ta alinum ni adu kurukanam nana. Kala kala enggalil mininggal parnu gundi rikin dah lans kara enggalil. Abah ini ninggal parayanam tu Rasul eh amalod parayim bo. Ibrahim ni bikum alinum Allah Hutta ala kurut ta yendu guru valiya kairam Rasul eh angyeh ta magrihi cetun du yendu makaman selagan nanti. Ibrahim ni bikin kurut tu, tuh, abad itu ahli ni kurut tu. Ibrahim ni bikin Allah Taala kurut tu, tiun nada ma istanam ini jah, ilu kelin nasi imama yang Allah Taala Quran lebar nada. Ibrahim ni logat tende imaman, an nas manusia samuhat tende imaman, manusia samuhat tende imam. Innum Ibrahim ni biangan tene arlo, ya Allah madawi bangal kum Ibrahim ni bi abedede, etom priya petala Yahudi urkun nasara kal kum. Muslim orang ke luar. Abi Ibrahim ni bi Allah yang udah pernah dek. Kalau umin ziri ya tiennan. Yang ni maklui angin ya kanam. Adah itu manusia semua hati ni imama kiri kanam. Wallahu taala samadi kan. Sheri. Pasal orang ceria. Orang istiqsan yang urut. Yang dah Allahu taala pernah dek. La yanaalu ahdil lalimin. Lalimin orang ke dapat ada gaya dikhulan. Sangat orang ke tanah ni ni maklum. Logat ni ni madri gaya dikum imama gaya dikum. Pasal Wali mengal ke, adu bade gak ulah, abril ayah ayat mana. Apa ibrahim ni berada sanda di perempuan ini lah, ni pinir itu mana, bani israel ini lola mulu ambia kan maru merindut, lola ambia kan maru. Apa ini logat ini madri gak ayat imaman. Adu ni ayat rasul agi rece, ni ayatum, ni ayat kudum bo, ni ayat makkalum, logat ini, a imat ayiri kanam, apa ini manusia ke imam ayiri kanam. Siaga ini raya imam gak, anas nak lola merindut. Ya lola alikul kum siaga ini raya. Madre gelai ini kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agerhi cipt. Aduh unda dengannya anak mujiddi gelai benda periskar tak kali ni, arya per tali gelak ke. Tapi itu teri kata nama saya kan mari Rasulullah Sallam ayat nalam pinir benda, semua orang di faham saya ayat nalam. Alenggil Ahmad Badwi, Ibrahim Dusuki, semua kam, amal arya per benda, semua mahatma kalum akhil baitil anilad. Aduh, ini adalah bahasa yang pernah beri nado. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tertentu ni, yang ni yang ni tu spreadnya itu pergi tu. Logat tu ni pelbagai orang ni lima tu. Setara itu pergi tu, yang ni yang ni yang tu dinding Islam ini dah ada kalau tu ni cerita tertentu ni lelida mahu ada banyak orang mukan dah. Khilafat tu rasa dah kerjanya tu ni selesai. Alir alir Allah tu ni orang ni khilafat tu ni selesai. Islam ini khilafat 
അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയാണ് മൂന്ന് ഖലീഫമാരെ മദീന കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് ഭരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ നാലാം ഖലീഫയായിരുന്നു അലീ ബി നബി തോലബ് അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖിലാഫത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മദീനയിലെ അന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അത് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഹിസ്റ്ററിയാണ് അന്നത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കൂഫയിലേക്ക് ആസ്ഥാനം മാറ്റുകയാണ് കൂഫ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കൂഫ തന്നെ ഉമ്പൻ ഒമർ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിൽ വന്ന പേർഷ്യൻ പ്രദേശമാണ് കൂഫ കൂഫ മാത്രമല്ല ബഗദാദും പിന്നെ അനുബന്ധമായ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അന്നത്തെ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഇപ്പോഴത്തെ ബഗദാദിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള മദായിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായ പട്ടണമാണ് കിസറ ചക്രവർത്തിയുടെ ഈവാൻ കിസറൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് ആ കിസറയുടെ ആസ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെ ഒമർ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് അലി അള്ളാഹു തനങ്ങൾ കീഴടക്കി ഒമർ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖിലാഫത്തിൽ അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കീഴിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ അവിടേക്ക് കുടിയേറുന്ന മുഹാജറകളായ ആളുകൾക്ക് ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഹുദൈഫ അലി അള്ളാഹു തഹാലാന തങ്ങളെ സൽമാൻ അൽ ഫാരിസിയെയും ഒമർ അലി അള്ളാഹുനെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അവരാണ് ഇറാഖിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഒരു കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൗൺഷിപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം യൂപ്രട്ടീസിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ വെള്ളവും പിന്നെ ഭൂപ്രകൃതിയൊക്കെ അനുകൂലമായതുകൊണ്ട് കൂഫ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അവരെ അവിടെ അവരാണ് അങ്ങനെയാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഷാമിലേക്ക് കുടിയേറിയതുപോലെ പേർഷ്യയിലേക്കും കുടിയേറി കൂഫയിൽ താമസാക്കിയത് അതാണ് ആ അനുകൂല സാഹചര്യമാണ് കൂഫ ഖിലാഫത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാൻ അലി അലി അള്ളാഹുനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഖിലാഫത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൂഫയാകുന്നത് അലി അലി അള്ളാഹുന് കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയി അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ഒരു എതിരറ്റ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് വരുന്നത് മൊഹാബി അർ അലി അള്ളാഹുനുവാണ് അന്ന് ഖിലാഫത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഡമസ്കസിലേക്ക് മാറുകയാണ് പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു ഡമസ്കസാണ് മൊഹാബി അർ അലി അള്ളാഹുനിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടം വളരെ ശാന്തമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് കാരണം മൂപ്പരുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ പാഠവം കൊണ്ടും നൈപുണ്യം കൊണ്ടും എല്ലാ ശത്രുക്കളൊക്കെ പിന്നെ മൂപ്പര് അടിച്ചമർത്തിയത് കൊണ്ടും ഭരണം വളരെ ശാന്തവും വളരെ പരിഷ്കൃതവുമായിരുന്നു അതൊക്കെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ നല്ല ഭാഗങ്ങളാണ് പിന്നീട് മൊഹാബി അലി അള്ളാൻ്റെ ഭരണ ശേഷം ആണ് കെർബല സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം അറിയില്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുകയും വേണം ആ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം കെർബല ഉണ്ടാകുന്നത് യസീദ് ഭരണാധികാരിയായി യസീദിൻ്റെ ഖിലാഫത്തിനോട് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്ന കൂഫയിലുള്ള ആളുകൾ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു തലാന് തങ്ങളെ കൂഫയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് അഖിൽബൈത്തിൻ്റെ ഒരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം വരുന്നത് അത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു സംഭവമാണ് ആ ഒരു രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് കാലഘട്ടം ആ കെർബല മുതലുള്ള രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് കാലഘട്ടം ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു തങ്ങൾ കർബലയിലേക്ക് ആദ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം ബിൻ അഖിൽ റലി അള്ളാഹുനെ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചു അവർ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ മാതിരി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങളില്ല യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് കുടിയേറുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലാതെ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയില്ല അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ബിൻ അഖിലും ഉപര ഭാര്യനും കുട്ടികളെല്ലാം കൂടി ഫാമിലി ഒന്നിച്ചാണ് പോകുന്നത് കൂഫക്കാർ ക്ഷണിച്ചതുമാണ് പക്ഷേ കൂഫയിലെത്തി ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമല്ല അവിടുത്തുള്ള ജനങ്ങൾ കൂറുമാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്ക് ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹുവിന് വരുന്നുണ്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് യസീദ് അവിടുത്തെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഗവർണറെ മാറ്റി ഇബിൻ സിയാദിനെ ഗവർണറാക്കിയിരുന്നു ഇബിൻ സിയാദിൻ്റെ അനുയായികളും സൈന്യങ്ങളും ഈ അനുകൂലിച്ച ആളുകൾക്കെതിരിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അവരുടെ നടപടികൾ വന്നതോടുകൂടെ തന്നെ ആളുകൾ മനസ്സ് മാറാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ മുസ്ലിം ബിൻ അഖിൽ അലി അള്ളാഹുനു ഉടനെ തന്നെ വിവരം അറിയിച്ചു മദീനയിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമല്ല പക്ഷേ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു തങ്ങൾ ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാല് പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പിന്നോട്ട് വെച്ചില്ല അതൊരു ദൃഢമായ നിക്ഷയമായിരുന്നു ആ ദൃഢ നിക്ഷയമാണ് ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹുനെ മുന്നോട്ട്
അപ്പോൾ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു തങ്ങളുടെ മകൻ അന്ന് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അലി സെയ്നുൽ അബിദീൻ മാത്രമാണ് ബാക്കിയായത് പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കൂടി പിന്നെ ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ശിരസ്സും മുറിച്ചെടുത്ത് സ്ത്രീകളെയും കൂടി ഡെമസ്കസിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ ശരീരമൊക്കെ അവിടെ മറവ് ചെയ്തു ശിരസ് കുറേ ആളുകളുടേത് ബഗദാദിൽ മറവ് ചെയ്തു ഒക്കെ വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് ആ കൊണ്ടുപോയ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം വേദനിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഏതോ ആവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് പിന്നീട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് കക്ഷികളായി ആണ് മാറുകയാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം ഒന്ന് ഈ ദുരന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട അനുഭവിച്ച ആളുകൾ അവർ അഗാധമായ ഒരു ഒരു സ്നേഹപ്രകടത്തിൻ്റെ പേരിൽ അലി അലി അള്ളാഹുനിൻ്റെ പക്ഷക്കാർ എന്ന പേരിൽ ഷീ അത് അലി എന്ന പേരിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഷിയ സമൂഹം വ്യാപകമാകുകയാണ് യസീദ് പിന്നെ മരിച്ചു പോയി ഇവന് ചെയ്യാതെ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയി അവരൊക്കെ നിര വലിയ ദുരന്തങ്ങളിൽ പിന്നെ ചെന്ന് ചാടി അതൊക്കെ ആവട്ടെ പിന്നീട് ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ മകനായ അലി ജലാബിദീൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരയാണ് അഹുൽബൈത്തിലെ ഒരു പാർട്ട് മറ്റൊന്ന് ഹസൻ അലി അള്ളാഹുനിൻ്റെ അതിന് മുമ്പേ ഒഫാത്തായി പോയിരുന്നു കൊല്ല അതും കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയതാണ് വിഷം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൊന്നതാണ് ഹസൻ അലി അള്ളാഹുനു മഹാനവരയുടെ സന്തതി പരമ്പരയിലുള്ള മക്കളും ഇവരാണ് നേർക്കു നേരെയുള്ള അഹുൽബൈത്ത് പിന്നെ റസൂല്ലാൻ്റെ കുടുംബങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ആല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂല്ലാൻ്റെ ബനുഹാഷും ബനുമുത്തലിബുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ അവർ ആലു നബിയൻ ഈ അഹിൽബൈത്തിലെ ഹസൻ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ മക്കളും ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ അലി സൈനുൽ അബിദീൻ മുഖേനയുള്ള മക്കളുമാണല്ലോ പി അഹിൽബൈത്ത് അവർ ഈ ഷിയാ സമൂഹം അവരെ ഭരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അധികാരത്തിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് പഴയ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പ്രതികാരമായിട്ട് അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സദാ സമയവും നിലവിലുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നു അത് ഉമവികളുടെ മാവിയയുടെ കീഴിൽ വന്ന ശേഷം വന്ന ഉമവിയുടെ കാലത്തും അതിനുശേഷം വന്ന അബ്ബാസിയുടെ കാലഘട്ടത്തും അപ്പോൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഇവർ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന അഹുലുബൈത്തിൽപ്പെട്ട ഇവരുടെ മക്കളിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവർ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പോഴേക്ക് ഭരണാധികാരികൾക്ക് പേടിയാവും അത് അവരുടെ ഭരണത്തിന് ബാധിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇവരെ ഒന്നുകിൽ അവരെ കൊല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്താനോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശ്രമിക്കും ഇതിങ്ങനെ സന്തതി പറമ്പുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അലി അലി സെയ്ദ് അബിദീൻ്റെ മകനാണ് മുഹമ്മദ് അൽ ബാക്കർ മുഹമ്മദ് അൽ ബാക്കറിൻ്റെ മകനാണ് ജവഹർ സാദിഖ് അലി അള്ളാഹുനു ഒരു മകനല്ല അവർക്ക് അറിയപ്പെട്ട പരമ്പരയല്ല അവർക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് അഞ്ചും ആറും എട്ടും പത്തൊക്കെ മക്കളുണ്ട് ജാഫർ സാദിഖ് അലി അള്ളാഹുന്റെ മകനാണ് മൂസൽ കാലിം മൂസൽ കാലിമിന് ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് മൂസൽ കാലിമിൻ്റെ മകനാണ് അലിയിരുള്ള അലിയിരുള്ളയുടെ കബറുള്ളത് ഇന്ന് ഇറാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ മഷഹദിലാണ് മഷഹദ് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്തെ തൂസ് ഇമാം അസാലിൻ്റെ കബറൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളത് തൂസ് ആ തൂസാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മഷഹദ് എന്ന് പറയുന്നത് മഷഹദ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം വന്ന ഈ അലി പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയിരുള്ള അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ കബർ അവിടെ ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഷിയാക്കൾ പറയുന്നത് കൊല്ലപ്പെടാ വെച്ചാൽ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നതാണ് അലി അലിയിരുള്ള അവിടെ വരാൻ കാരണമായത് മുപ്പർ മദീനത്താണ് ഇവരൊക്കെ മദീനത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നു കണി സംഭവം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം എല്ലാവരും മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നു മദീനയിലാണ് അവരുടെ കേന്ദ്രം അലി ദൈൻ അബിദി അലി അള്ളാഹു തന്നെ കബർ ബക്കയിലാണ് അതുപോലെ മുഹമ്മദ് അലി ബാക്കറിൻ്റെ കബറും ജനത്തുൽ ബക്കയിലാണ് ജവഫർ സാദിഖ് അലി അള്ളാഹിൻ്റെ കബറും ജനത്തുൽ ബക്കയിലാണ് അവരൊക്കെ മദീനത്ത് തന്നെയാണ് അവർ മദീനയിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഈ കൂഫയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പേർഷ്യയിലുള്ള ആളുകൾ പേർഷ്യക്കാർ കഠിനമായിട്ട് മുഹാവിയക്ക് അലി അള്ളാഹിന് എതിരാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഭരണം തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയത് പക്ഷേ അത് ഏതാണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തോളം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിലവന്നു പിന്നെ അവർ ദുർബലമായ സമയത്താണ് അബ്ബാസി ഭരണകൂടം വരുന്നത് അബ്ബാസികൾ വരുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് ശരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ അബ്ബാസി ഖിലാഫത്ത് വരുന്നത് ആരാണ് അതിനെ തുടക്കം കുറിച്ചത് ആരാണ് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോഴും അവർ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നത് അബ്ബാസികൾ മുന്നിൽ വെച്ചത് ആരെയാണ് അഹുൽബൈത്തിനെ തന്നെയാണ് അഹുൽബൈത്തിനെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് അലി അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്ക് ഭരണം
മുസൽക്കാലിബിൻ്റെ മക്കളെ ഖിലാഫത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മക്കയിൽ വെച്ചും മദീനയിൽ വെച്ചും ഉപജാപങ്ങൾ നടത്തിയ സമയത്ത് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി സമർത്ഥമായിട്ട് മൗമുൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇപ്പറഞ്ഞ അലീരുല്ല എന്ന വരെ മുസൽക്കാലിബിൻ്റെ മകനെ നിങ്ങളെ പേർഷയിലെ കാലിയാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മുപ്പരെ ബൈഅത്ത് ചെയ്യുന്നത് കാലിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാലിയ മുപ്പരത് വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പേർഷ്യയിൽ കാലിയായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ പേർഷ്യയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു മദീനയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് പേർഷ്യയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നു എന്നാണ് ഷിയാക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതങ്ങനെ ഇക്കോളൊന്നൊന്നുമില്ല ഏതായിരുന്നാലും മുപ്പരുടെ സപ്പോർട്ട് മുപ്പര് പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പര് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ശരിയാണ് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് അതിന് മഷഹദ് എന്ന സ്ഥലത്തിന് അവർ പേര് നൽകിയതും ഇന്നും അത് മഷഹദായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതും മദീനയേക്കാൾ വലിയ ഷിയാക്കളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് ഇപ്പോൾ മഷഹദ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ആ ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഉമവികളുടെയും അബ്ബാസികളുടെയും കാലഘട്ടം അഹുലുബൈത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഒരു കഠിനമായ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ അവരെ ചതിച്ചവരുണ്ട് ഭരണാധികാരികൾ ക്രൂരമായിട്ട് മർദ്ദിച്ചവരുണ്ട് കൊല്ലാൻ തുനിഞ്ഞവരുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിൽ ഷഹീദായി പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് മദീനയിൽ അവർക്ക് ഇനി താമസിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രയാസമായി വന്ന സമയത്താണ് പലരും പല ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിയത് അതിന് രാഷ്ട്രീയമായ സമ്മർദ്ദം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ആദരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ആളുകളൊക്കെ അവരിൽ മഹാഭൂരിഭാവും മഹാജ്ഞാനികളായിരുന്നു അപ്പോൾ ജവഹർ സാദ് റലി അള്ളാഹു തന്നങ്ങൾ വലിയ മഹാജ്ഞാനിയായ പണ്ഡിതനാണ് മൂസൽക്കാലിം റലി അള്ളാഹുനു മഹാജ്ഞാനിയായ പണ്ഡിതനാണ് അതുപോലെ തന്നെ അസൻ അലി അള്ളാഹുനു മകൻ സയ്ദ് റലി അള്ളാഹുനു മഹാജ്ഞാനിയായ പണ്ഡിതനാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒരു സാധാരണ സയ്യിദന്മാർ എന്നുള്ളതല്ല മഹാജ്ഞാനികളായ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വലിയ പദവി ഉണ്ടായിരുന്ന അതായത് ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന മുസ്താബ് മുസ്തജാബുദ്ദാവാത്തായ ആളുകളായിരുന്നു അവരിൽ അധിക ആളുകൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് ആ സ്ഥാനം മുതലെടുക്കുകയാണ് ഷിയാക്കൾ ചെയ്തത് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് അബ്ബാസികളും ഉമ്മവികളും ചെയ്തത് അതാണ് അവിടെ ഉണ്ടായ പൊളിറ്റിക്സ് രാഷ്ട്രീയ അതാണ് പക്ഷെ അത് ദീനൻ്റെ വിഷയം ദീനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ജനങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മികതയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരവരുടെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനികളായ നേതാക്കന്മാർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ അലി അലി അള്ളാഹുലിൻ്റെ സന്താനപര ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹിൻ്റെ സന്താനപരപ്പെട്ട ആളുകൾ മുഴുവനും മഹാന്മാരാണ് ആദരണീയരാണ് പക്ഷെ അവരുടെ മക്ബറകളൊക്കെ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ മുഴുവനും ഷിയാക്കളായിരിക്കും മുഴുവൻ ഷിയാക്കളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ മൂസൽ കാലമിൻ്റെ മക്കാമ് ഇറാഖിൽ ബഗ്ദാദിൽ ഷിയാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രമാണ് മൂസൽ കാലമിൻ്റെ മക്കാമ് അതുപോലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മഹാൻ മൂപ്പരുടെ മകൻ അലി അലിയുടെ മഷദിലെ മക്കാമും അതുപോലെ മകൾ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ മാഴ്സൂമ എന്നാണ് പറയാം ഫാത്തിമ മാഴ്സൂമ മൂസൽ കാലമിൻ്റെ മകൾ അവരുടെ മക്കാമ് ഇറാനിലെ തെഹ്റാനെടുത്ത കുമ്മിലും ഷിയാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഷിയാക്കൾ അവരെ ഇമാമുകളായിട്ട് അവരോധിക്കുകയും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവരുടെ പ്രചരണങ്ങളും പ്രബോധനങ്ങളൊക്കെ ആ രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരാരും ഷിയാക്കളല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഇമാമിയങ്ങൾ ആരും ഷിയാക്കളല്ല ആ അഹിൽബേത്തിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാരാരും ഷിയാക്കളല്ല അവരാരും അതിനെ ഷിയ പക്ഷപാതിത്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരും അല്ല ഇവർ സ്വയം അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാണ് അവരാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മാമ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുണ്ടാക്കിയ ഇഷ്ടതികളും അവരുണ്ടാക്കിയ ചരിത്രങ്ങളും പിന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കുറേ കളവായ കഥകളൊക്കെ ഷിയാക്കൾ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരൊക്കെ അഹുൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ അയിമ്മത്തുകളാണ് മുജദ്ദീദുകളും പരിഷ്കർത്താക്കളുമാണ് മഹാത്മാക്കളാണ് പക്ഷെ അവരുടെ പിൻഗാമികൾക്ക് പിന്നീട് മക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പേർഷയിലോ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറാൻ കാണായത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് ഈ കുടിയേറ്റം ഉണ്ടായത് അഹുൽ ബൈത്തിൻ്റെ കുടിയേറ്റം പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം മക്കയും മദീനയും പോലും അവർക്ക് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ മറ്റു വഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എവിടെ ചെന്നാലും ഇപ്പോൾ മൊറോക്കോയിൽ
അറുപതിൽ തന്നെ മൊറോക്കോ ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒക്കുബത്ത് ബിൻ നാഫിർ അലി അള്ളാഹുന്നു ഈജിപ്തിൽ അമ്രു ബിൻ അസർ അലി അള്ളാഹു തന്നെ ഈജിപ്ത് ഫത്തഹാക്കിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒക്കുബത്ത് ബിൻ നാഫിർ അലി അള്ളാഹുനെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് പറഞ്ഞ അയച്ചതാണ് അങ്ങനെയാണ് ലിബിയ അൾജീരിയ ട്യുനീഷ്യ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കീഴടക്കി അവസാനം മഹാനവറുകൾ മൊറോക്കോയിൽ എത്തുന്നത് മൊറോക്കോ അന്ന് ഈ ദുന്യാവിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റാണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് രാജ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പല്ലേ മൊറോക്കോയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ളത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രമാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ നാലായിരം കിലോമീറ്റർ പോകണം പിന്നെ വാഷിങ്ടണിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അന്ന് വാഷിങ്ടണിനെ പറ്റിയൊന്നും ആളുകൾക്ക് അറിയുന്ന കാലഘട്ടമല്ലാതെ അമേരിക്കയെ പറ്റി അറിയുന്ന കാലഘട്ടമല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു ഭൂഖണ്ഡം ഉണ്ടോന്നോ അവിടെ മനുഷ്യരുണ്ടോ എന്നോ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അതൊക്കെ ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ള ആളുകളാണ് അവിടെ കപ്പൽ സഞ്ചാരികളാണ് പിന്നെയും ഏതാണ്ട് എട്ട് എണ്ണൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ അമേരിക്ക എന്ന രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ലോകത്തിന് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പം അന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ പറ്റി അറിയില്ല അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒക്കുബത്ത് ബിൻ നാഫിർ അലി അള്ളാഹുത്താനങ്ങൾ കടലിലേക്ക് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് തൻ്റെ കുതിരനെ ഇറക്കിയിട്ട് ഈ കാല് മുഴുവനും വെള്ളത്തിൽ മൂടുന്ന വിധം കുതിരനെ ഇറക്കിയിട്ട് പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഒക്കുബത്ത് അലി അള്ളാഹുനെ പറഞ്ഞതാണ് പഠിച്ചവനെ നിന്റെ ഭൂമി ഇവിടെ അവസാനിക്കായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഭൂമി ഇവിടെ തീർന്നു എന്നാണ് മുമ്പ് വിചാരിച്ചത് ഭൂമി ഇവിടെ തീർന്നു ഇനി ഭൂമി ഇല്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മടങ്ങുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മുമ്പിൽ തിരിച്ചു വന്നത് അൾജീരിയയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒക്കുബത്ത് ബിൻ നാഫിർ അലി അള്ളാഹുനെ മക്കാമുള്ളത് സീതി ഒക്കുബ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സ്ഥലമാണ് അപ്പം അന്ന് തന്നെ ഇസ്ലാം അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീട് പക്ഷേ ഒരു 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 ദവത്ത് എന്നുള്ള നിലക്ക് അവിടെ വ്യാപകമായിട്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല കുറച്ചാളുകളൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ വന്നു ബർബറുകൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഭാഗമാണ് അന്ന് അറ്റ്ലാന്റിക് അറ്റ്ലസ് പർവ്വതങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അറ്റ്ല മൊറോക്കോൻ്റെ പുറകിലുള്ളത് മൊറോക്കോൻ്റെ അൾജീരിയൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതാണ് അറ്റ്ലസ് പർവ്വതങ്ങൾ ആ അറ്റ്ലസ് പർവ്വതങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വർഗമാണ് ബർബരികൾ അപ്പം ആ ബർബരികൾ കുറേ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട താരിഖ് ബിൻ സിയാദ് ഉണ്ടല്ലോ സ്പെയിൻ കീഴടക്കും മുപ്പരക്ക് ബർബരിയായിരുന്നു താരിഖ് ബിൻ സിയാദിനെ പോലത്തെ ആളുകൾ അവർ ഒരുപാട് വലിയൊരു സാമൂഹികമായ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി എന്നല്ലാതെ ഒരു ദ്രവത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികമായ ദ്രവത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് പിന്നീട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലായി ദിരീസ് അവിടെ എത്തുന്നതോടുകൂടിയാണ് മൗലായി ദിരീസ് അവിടെ വന്നു ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു മുബരാജൻ ഖൈറുബാനിൽ വന്നു പിന്നെ ഫാസിൽ വന്നു ഫാസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം പിന്നെ മൗല ഇസ്മായിൽ ഭരണകൂടം സ്ഥാപിച്ചു മൗല ഇസ്മായിലിൻ്റെയും മൗല ദിരീസിൻ്റെയും മൗല ഇസ്മായിൽ സാനിയുടെ ഒക്കെ മക്കാമുകൾ അവിടെ കാണും ഫാസിൽ ഫാസിനടുത്ത് മെഹനാസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മൊറോക്കോയിലാണ് അപ്പോൾ മൊറോക്കോ അന്ന് മഹരിബാണ് അൽ മഹരിബുൽ അക്സ എന്നാണ് പറയാം രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് അൽ മഹരിബുൽ അക്സ അതായത് സൂര്യൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നാണല്ലോ മഹരിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് രാജ്യമല്ല എന്നുള്ള ധാരണയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മഹരിബുൽ അക്സയിലേക്ക് എത്തുന്നത് മൗലായി ദിരീസാണ് ദാഹിയായിട്ട് ഇന്നും മൊറോക്കോ ഭരിക്കുന്നത് ആ അഹ്ലുബൈത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മുഹമ്മദ് അഞ്ചാമൻ അദ്ദേഹ മുഹമ്മദ് ആറാമൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണമൊക്കെ ആ അഹുൽബൈത്താണ് അവർ ഇന്ന് ലോകത്ത് അഹുൽബൈത്ത് ഭരണം നടത്തുന്ന രണ്ട് രണ്ട് രാജ്യമുള്ളത് ഒന്ന് മൊറോക്കോ ഒന്ന് പിന്നെ ജോർഡാനാണ് ഹാഷ്മികളാണ് ജോർഡാനുള്ളത് ഇവർ ഈ മൗല ദിരീസിൻ്റെ പരമ്പരയിൽ വന്ന ആളുകളാണ് മൊറോക്കോയിലുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ പല ഭാഗത്തേക്ക് അവർ നീങ്ങിപ്പോകുന്നത് അത് നീങ്ങാൻ കാരണമായത് അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് വേറെ അവർക്ക് വഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറേ ആളുകൾ യമനിലേക്ക് പോകുന്നു യമനും സുരക്ഷിതമല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ യമനിൽ നിന്ന് പിന്നെ പല ഭാഗത്തേക്കും അവർ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അങ്ങനെ സാഹചര്യം വെച്ചതായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓരോരോ സബബ് സബബുമാണല്ലോ വെറുതെ അത് പോലല്ലോ അവരെ സബബ് അവരെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വേട്ടയാടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അബ്ബാസികളുടെയും ഉമവിയുടെയും കാലഘട്ടത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും ഒഴിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു അവരുടെ കുടുംബ സമേതം അവർക്ക് നാടുവിടേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ അത് ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറി അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ വെച്ചതായിരിക്കാം എന്തിനോരോ സബവുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എത്ര
അപ്പം നമ്മൾക്ക് നാട്ടിൽ നിന്നാണ് മാറി പോകുമ്പോൾ വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നും ഇവിടെ നിന്നാണ് പോയാൽ ആരാണ്ടാകുക എവിടെ താമസിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളേറ്റ് ഇടപെടുക കുടുംബങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അല്ലേ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും നമുക്ക് ശീലമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നേരെ മറിച്ച് അത് ശീലമാക്കിയ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അതിൽ വിഷമോ ടെൻഷനോ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു താല അഹിൽബൈത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം അവർക്ക് അങ്ങനെ എവിടേക്കും കുടിയേറാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം അള്ളാഹു താല അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണമായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ അവരങ്ങനെ ആക്കി തീർത്തു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ പോകേണ്ടി വന്നു പല ഭാഗത്തേക്കും അവർ പോകേണ്ടി വന്നു ലോകം മുഴുവൻ അവർ എത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാനി പറഞ്ഞ പേർഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബുഹാറൊക്കെ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങേറ്റത്തെ പേർഷ്യയുടെ ഏറ്റവും കിഴക്കേറ്റത്താണ് ബുഹാറയുള്ളത് ബുഹാറയിൽ ബുഹാറക്കടുത്താണ് സമർക്കന്ദ് സമർക്കന്ദിൽ ദഹവത്തേറ്റ് വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുസുമബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു തണ്ണങ്ങളാണ് ദഹവത്തേറ്റ് വന്നാൽ മുമ്പിൽ ശരിക്കും ഒരു പോരാളിയായിട്ട് വന്നതാണ് മഹാനായ മുഹാവിയർ അലി അള്ളാഹുനു ഖലീഫ ആയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് പേർഷ്യയിലേക്ക് പ്രബോധനത്തിന് പോയ സംഘയുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുപരുണ്ടായിരുന്നു ആ യാത്ര ഇങ്ങനെ പോയി പോയി സമർക്കന്ദിൽ സമർക്കന്ദിലാണ് കൊസ്മബുൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുനിൻ്റെ കബറുള്ളത് കൊസ്മബുൻ അബ്ബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്ബാസ് അലി ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുനിൻ്റെ സഹോദരൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച സമയത്ത് ഏറ്റവും അവസാനം എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞാണ് കയറിയത് കൊസ്മബുൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുനുമാണ് ഉപരുന്ന കബറിലുണ്ടായിരുന്നു ആ കുസുമർ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ കബറുള്ളത് സമർക്കന്ദിലാണ് അവിടുത്തെ വലിയ പ്രസിദ്ധമായ മക്കാമാണിത് ഷാഹെ ജിന്ദ എന്ന് പറയും ഷാഹെ ജിന്ദ വലിയ ഫേമസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയാണ് അവർ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അവർ ഒന്നുകിൽ പോരാളികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രബോധകന്മാരായിട്ട് ഫസ്റ്റ് കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വിജയത്തിൻ്റെ ഫത്തഹൻ്റെ കാലഘട്ടമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവർ പോരാളികളായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചു പറഞ്ഞ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹുനും ഹസൻ അലി അള്ളാഹുനും ഒക്കെ എത്രയോ പോരാട്ടങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് പേർഷ്യ കീഴടക്കിയ സമയത്ത് ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു താലാൻഡങ്ങൾ സഹദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൈന്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പേർഷ്യ കീഴടങ്ങിയപ്പോൾ യസ്ദഗിർദ് ഓടിപ്പോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളൊക്കെ പിന്നെ ഗനിമത്തായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ യസ്ദഗിർദിൻ്റെ മകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ സഹോദരി യസ്ദഗിർദ് എന്ന പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയാണ് അപ്പം പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ തറവാടിത്തും പ്രൗഢിയും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ മകളാണ് ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹുനിൻ്റെ ഭാര്യ അതിലുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ അലി അള്ളാഹു താലാ എന്നങ്ങൾ അതാണ് ഈ ഈ അലി സൈനു സൈനുൽ ആബിദീൻ അലി അള്ളാഹുനിൻ്റെ ആ സന്തതി പരമ്പരകളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൗഢി ഈ ചില തറവാടിത്വത്തിൻ്റെ പ്രൗഢി റസൂൽഹാൻ്റെ അഹിലുബൈത്താണ് ഉപ്പ ഉമ്മയാണെങ്കിൽ പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മകളാണ് ആ ഒരു 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 ചില രക്തങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആ വലിയൊരു പ്രൗഢി പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ജീനുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ വലിയൊരു ഒരു പ്രൗഢി അവർക്ക് കിട്ടാൻ കാരണമായതിൻ്റെ ഒരു ഘടകം അതാണ് യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ഹസൻ അലി അള്ളാഹിൻ്റെ സന്താന പരമ്പരയിലുള്ള അഹിൽ ബൈത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി പോരാട്ട വീരുള്ളവരാണ് അലി ജൈനുൽ ആബിദീൻ അലി അള്ളാഹുനിൻ്റെ സന്താന പരമ്പരയിലുള്ള അഹിൽ ബൈത്ത് കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അവർ മുജദ്ദിതകളായ മഷായഖന്മാരായിരിക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും പോരാളികളാകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബദവി അലി അള്ളാഹു താലാൻ തങ്ങൾക്ക് ഫ്രഞ്ചുകാർക്കെതിരിൽ പോരാടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ അപ്പോൾ അവരൊരു പോരാട്ട വീര്യം ഒരു ഒരു എന്തിനെയും നേരിടാനുള്ള ഒരു തൻ്റെടം ഒരു ധൈര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പോരാട്ട വീര്യം ആ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണം നടത്തേണ്ട വിഷയങ്ങളാണത് അത് ഈ ഹിസ്റ്ററി വെച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചില സൂചനകൾ നൽകണം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ലഭ്യമാണ് ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ലഭ്യമാണ് ഇവരെ മുഴുവൻ ഈ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹിസ്റ്ററികൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്ത
പൊതുസമൂഹത്തിനല്ല നമ്മളെ വിദ്യാർത്ഥി തലമുറകൾക്ക് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കുടിക്കുകയാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞോളമെന്നില്ല അവർക്കത് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കർബലൻ്റെ ചരിത്രമൊന്നും പണ്ഡിതന്മാർ പറയാതെ പോയത് കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മാതിരി ഐക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ അയിമത്തൊക്കെ വളരെ ശാന്തരായിരിക്കും അത് ആ സംബന്ധിച്ച് കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയാറില്ല നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും ചരിത്രം കേട്ടുപോയാൽ ഇപ്പോൾ ഷിയാക്കയുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് കേട്ടുപോയാൽ നമ്മൾ മുഹാബിയർ അലി അള്ളാഹുനെയും അതുപോലെ യസീദിനെയും പിൽകാലത്ത് വന്ന ഉമവി ഖലീഫമാരെയൊക്കെ നമ്മൾ ആക്ഷേപിച്ചു പോകും പക്ഷെ നമുക്ക് ആക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമ്മളവരാരും കണ്ടിട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ യസീദ് ആരായിരുന്നു നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോഭാവം എന്തായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും എത്രത്തോളം കക്ഷിയാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ട് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് മാത്രം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലായിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി അത്രയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താണതിൻ്റെ പിന്നിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമ്മളാരും അവരാരും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മളവരാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാമിങ്ങൾ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സുക്കൂത്തായത് കാരണം ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് സുക്കൂത്താകാനേ കഴിയൂ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മാതിരി നമ്മൾ കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും കേട്ടതിന് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടതിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടത് ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ നമ്മളത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അനുഭവബോധ്യമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കർബല എത്രമാത്രം ദുരന്തപൂർണമായിട്ട് പോലും പണ്ഡിതന്മാർ നിശബ്ദരായത് അതിൻ്റെ ശേഷാൽ ഇമാമിയങ്ങളൊക്കെ വന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഇമാം ഷാഫിർ അലി അള്ളാഹു താല എണ്ണങ്ങളും അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പർ അലി അള്ളാഹു താലങ്ങളും ഇമാം മാലിക്കും അബോ ഹനീഫി ഇമാം ഒക്കെ അതിന് ശേഷം വന്നവരല്ലേ അവരാരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആരെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്രബ് അല്ലാസ് അലി അള്ളാഹു താലങ്ങൾ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് കരഞ്ഞു പോയ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പം മകൻ അബ്ദുള്ളാഹി ബിൻ അമ്രബ് അല്ലാസ് ചോദിച്ചു ഉപ്പാ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് കാരണം ആരാണ് അമ്രബ് അല്ലാസ് റസൂലുള്ളാൻ്റെ ആത്മപുത്രമായ സുഹാബിയാണ് ധീരനാണ് ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാൻ്റെ വലം കൈയായിരുന്നു ഫാത്തിഫ മിസ്റാണ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് മൂപ്പര് കരഞ്ഞു പോയി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ മകൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു മോനെ ഞാനൊരു കാലത്ത് ജാഹിരീയത്തിലായിരുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അന്ന് ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഞാൻ നരകത്തിലായിരിക്കും കാഫറാണ് ഞാനെന്ന് പിന്നെ അള്ളാഹു താലമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്ത് വന്നു ഹബീബായ റസൂൽ വന്നു നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൽ വിശ്വസിച്ചു റസൂലുള്ളാൻ്റെ ആത്മമിത്രമായി റസൂൽ ഒഫാത്താകുന്നവർ അവിടുത്തെ സ്നേഹനിധിയായി അനുയായിയായി സുഹാബിയായി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അന്ന് ഞാൻ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ശേഷം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ടായി ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ടായി കാരണം മാവിയർ അലി അള്ളാഹുനു അലി അറലി അള്ളാഹു അല്ല അമ്രു ബിലാസ് അലി അറലി അള്ളാഹാനും മുഹാബിയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ കക്ഷിയായ ആളാണ് മുഹാബിയർ അലി അള്ളാൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന ആളാണ് അബ്ദുള്ളാഹിബിൻ അമ്രു ബിൻ ആസിനോട് സിഫിയിൽ വെച്ചാണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാണ് വാളെടുക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് മോൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കും ഇത് ഞാൻ ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം അമ്രുബിലാസിന് വേറെ വഴി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൂപ്പര മാവിയൻ്റെ പക്ഷത്ത് ഉറച്ചു നിന്ന് പോയി മകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മകനിതൊക്കെ കാണുകയല്ലേ അലി അറലി അള്ളാഹിനെയും അറിയാം മാവിനെയും അറിയാം രണ്ടാളെയും അറിയാം എന്തെയും വാളെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്രുബിലാസ് അലി അള്ളാഹുവിന് പറയാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയമുണ്ട് ഞാൻ മരിച്ച എന്താണ് ആവുക എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പണ്ഡിതന്മാർ മഹാജ്ഞാനികളായ നമ്മുടെ ഒലമാക്കൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അമ്രബിലാസിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല മുഹാബിയർ അലി അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല അലിർ അലി അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല ആ സംഭവങ്ങൾ കേട്ടുപോയാൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്നും പറഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ അവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകരുത് നമ്മളെല്ലാം ശാന്തരായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുക എന്താണോ നമ്മൾക്ക് നേർക്ക് നേരെ യക്കീനായിട്ട് ബോധ്യമുള്ളത് അതിൽ
അപ്പോൾ ആ പരമ്പരയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ പരമ്പരയിൽ ഏത് നിസാമുദ്ദീൻ അവനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാൻ ഇത്രാമത്തെ വ്യക്തി മകൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഹാജാമ ഇന്ദീഷിനെ കുറിച്ച് ചിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും റസൂൽ അള്ളാൻ ഇത്രാമത്തെ മകൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അഹമ്മദ് വധവനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും റസൂൽ അള്ളാൻ ഇത്രാമത്തെ മകൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഒക്കെ ആ പരമ്പരയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ ആധ്യാത്മികതയും വിജ്ഞാനവും അവർക്ക് ലഭ്യമായതാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഇക്കോളൊന്നുമില്ല മഹാഭൂരിഭാഗവും ജ്ഞാനികളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സൂഫികളുമായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും സമൂഹത്തിൽ അവർക്കൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് അഷറാഫ് എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെ കുറിച്ച് പറയുക അഷറാഫ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹം തന്നെയാണ് അഹുൽ വൈത്ത് അഷറാഫ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇപ്പം നാളെ ആരോ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പിൽ കെ എസ് ടി സമുദായത്തിൽ അങ്ങനെ ആക്ഷേപങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളിലും എന്തുണ്ട് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ ജാതി അറിയാലോ മുസ്ലിങ്ങളിൽ ജാതിയുണ്ട് താഴ്ന്ന ജാതി മേലെ ജാതി അത്ര അപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഉണ്ടല്ലോ അഷറാഫ് റസൂൽ ഉള്ളാൻ്റെ കുടുംബം ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ അല്ലല്ലോ അവർ അഷറാഫ് അല്ലേ അഷറാഫ് എന്ന് തന്നെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പറയാം വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അഷറാഫ് ഷെരീഫ് എന്നാണ് പറയുക മക്കയിൽ ഷെരീഫ് ഹുസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പത്ത് ജോർഡാനിലെ രാജാവിൻ്റെ വല്ലിപ്പാൻ്റെ വല്ലിപ്പാണ് ഷെരീഫ് ഹുസൈൻ അവർ ഷെരീഫ് ഷെരീഫ് എന്ന് പറയുന്ന പേരല്ല അത് ഷെരീഫുമാർ എന്ന് അവരെ പറ്റി പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ അഷറാഫ് എന്ന് പറയും അഷറാഫാണ് അവർ കാണിച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളാരും പഠിച്ചാലല്ലോ അല്ലേ അള്ളാഹു താലാ അങ്ങനെ പഠിച്ചാലും ഇപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക നമുക്കതില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്തിനാണ് നിഷേധിക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞാലേ അതിലുള്ളത് അഷറാഫ് അവർക്ക് അവരുടേതായ സ്ഥാനമുണ്ട് ഇനി അവരല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലേ ചില തറവാട്ടുകാർ വലിയ സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനമുള്ളവരാണ് അവരങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാലാകാലങ്ങളിൽ ഏത് നാട്ടിൽ ചെന്നാലും അഹുലുൽ ഹല്ലി വൽ അക്കദ് നമ്മൾ കിതാബിൽ പറയുന്നില്ലേ അഹുലുൽ ഹല്ലി വൽ അക്കദ് ഹല്ലിൻ്റെയും അക്കദിൻ്റെയും അഹുലുകാർ ഒരു നാട്ടിലില്ല എല്ലാവരും അഹുലുൽ അൽ ഹല്ലി വൽ അക്കദ് അല്ലല്ലോ ഈ അഹുലുൽ ഹല്ലി വൽ അക്കദാണ് കാലിനിക്ക് വയ ചെയ്യേണ്ടത് ഉണ്ടല്ലോ കിതാബിൽ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ രീതി അവരെല്ലാം കാലിനെ നിയമിക്കേണ്ടത് നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും കൂടെ കാലിനെ നിയമിക്കും ഭൂരിപക്ഷത്തിന് നിയമിക്കേണ്ടതല്ലോ കാലിയാന്ന് അല്ലെ ജനാധിപത്യ അനുസരിച്ചല്ലല്ലോ കാലിനെ വെക്കുക കാലിനെ വെക്കേണ്ടത് ആരാണ് അഹുലുൽ ഹല്ലി വൽ അക്കദാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ആ സമൂഹത്തിലെ ഉയർന്ന ആളുകളായിരിക്കും തറവാടിത്തുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അഹുൽ വൈത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾ നാട്ടിൽ സാധാരണ ലോക്കൽ ആളുകളായിരിക്കും അവർ എന്ന് ലോക്കൽ തന്നെ ഏത് നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ അങ്ങനത്തെ ലോക്കൽ ആളുകളെ നമുക്ക് കാണും അതില്ലാതിരിക്കൂല അപ്പം ആ ഒരു സമ്പ്രദായം മനുഷ്യരിലുള്ള ആ വൈവിധ്യം അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ജാതി എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയണമെന്നില്ല പക്ഷേ മനുഷ്യരിൽ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ അവരുടെ ജന്മത്തിൽ എല്ലാം വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ വൈവിധ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഇത് ഇത് അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചതാണ് ആ വൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യതയും അംഗീകാരവും ഇസ്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു സുഫിയാൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു എന്നുവാണ് അബു സുഫിയാനെ മക്കഫത്താൻ്റെ റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ തമ്പിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അബു സുഫിയാൻ ഇനിയാനിക്ക് വേറെ രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അബു സുഫിയാനും ബോധ്യ ഇനിയനിക്ക് വേറെ രക്ഷയില്ല അങ്ങനെ മുമ്പരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ തമ്പിൻ്റെ പുറത്ത് ഇരുത്തിയിട്ട് അബ്ബാസ് അലി അള്ളാൻ അകത്ത് വന്നിട്ട് റസൂൽ അള്ളാനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാൻ റസൂല് അബു സുഫിയാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ വന്നതാണ് മൂപ്പര് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കും റസൂല് ഭയങ്കര സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു കാരണം അബൂ സുഫൈൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതോടു കൂടി മക്ക ഫത്ത് ആയി പിന്നൊന്നും പറയാനില്ലല്ലോ ആ സന്തോഷത്തിലാണ് അപ്പോൾ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാൻ റസൂലിനോട് റസൂലെ അബൂ സുഫിയാൻ മക്കക്കാരുടെ നേതാവാണ് ലീഡറാണ് ഉമയ്യ ഗോത്രത്തിൻ്റെ നേതാവാണ് റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു റസൂൽ അത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ആ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി കാരണം മുപ്പര് അങ്ങനെ താളാണെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കണം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭദ്രത പോവും പിന്നെ ഒരിക്കൽ ലീഡർ ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെയാണ് റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൂ സുഫിയാൻ തിരിച്ച് വന്നു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം പകരം സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം റസൂൽ പറഞ്ഞു അബൂ സുഫിയാൻ നീ പോകണം മസ്തുൽ ഹറാമ ചെന്നിട്ട് നീ പറയണം നീയാണ് പറയേണ്ടത് 
അവരിൽ എല്ലാ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിക്കോളണമെന്നില്ല അധികം ആളുകളിലും ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആ മഹത്വത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അവർക്ക് ജന്മനാൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കാണും പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ കാണും നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സംഗീതമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതിയിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലാവരും അത് കുറച്ച് ആളുകൾ അല്ലാത്തവരുണ്ടാവും അത് അള്ളാഹുത്താല നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ജനാലിമീൻ കുറച്ചില്ലാതെ ഒരു കൂല എല്ലാവരും ഇതുവരെ ആയിക്കോളണമെന്നില്ല എന്നാലും മഹാഭൂരിഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ ആ ഒരു സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരായിട്ടും ആ ഒരു പെരുമാറ്റ രീതി കാണിക്കുന്നവരായിട്ടും ആ ഒരു താഴ്മയുള്ളവരായിട്ടും ആ ഒരു സ്നേഹമുള്ളവരായിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹൃതുമത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരായിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകുന്നവരായിട്ടാണ് നമ്മളവർ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മഹാഭൂരിഭാഗവും അപ്പോൾ അത് എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ആ പാരമ്പര്യം അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അയനു ലക്കയനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതാണല്ലോ ഇതൊന്നും ചരിത്രമല്ല നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ തന്നെ അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് അവർ ഈ എവിടെ ചെന്നാലും ഏത് നാട്ടിലേക്ക് ജന് അവരുടെ ജന്മ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് അവർ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കൂല അപ്പൊ അവർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകും അവിടെ വീടെടുക്കും അവിടെ താമസിക്കും അവിടെ കല്യാണം കഴിക്കും അവരെ മക്കൾ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അവിടെ വീടെടുക്കും അവിടെ കല്യാണം കഴിക്കും അവിടെയൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാവും അവർ ആദരിക്കപ്പെടും അത് അവർക്ക് ദീനീ ദ്രവത്തിന് സഹായകമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും കാരണം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആദരണീയരായ ഒരു സയ്യിദ് ഒരു നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടേക്കാണ് അത് പോകൽ ലാസ്റ്റ് തങ്ങളോട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീരുമാനമാക്കുക എന്ന് പറയും എന്ത് തർക്കങ്ങളുണ്ടാവും സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അതൊരു ദേവത്തിൻ്റെ നിർണായകമായ ഘടകമാണ് കാരണം ദേവത്തിന് ഏറ്റവും അധികം വിജയിക്കണേ വേണ്ട കബൂലിയത്താണ് കബൂലിയത്തിലെ ദേവത്ത് നടക്കൂല കബൂലിയത്തില്ലെങ്കിൽ ദേവത്ത് നടക്കൂല നമ്മൾക്കറിയാലും ഒരു മഹല്ലിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കക്ഷികൾ ഉണ്ടീച്ചെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കുമോ നമ്മൾ ഭയങ്കര മയക്കം കിട്ടിയ എന്തോ അയാൾ പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂ ഒരു കാര്യം നടക്കൂല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ആ മയക്കൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കുന്ന ഈ കക്ഷി അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ അതിനോട് വെറുപ്പുണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് ദേവത്ത് നടക്കുക അതിൽ ദേവത്ത് നടക്കൂല ഒച്ച ഉണ്ടാക്കലെ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ ദേവത്ത് നടക്കണേ കബൂലിയത്ത് വേണം സ്വീകാര്യത വേണം അപ്പോൾ ദീൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് നടക്കണമെങ്കിൽ ആ ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റാനുള്ള വഴി അത് തന്ത്രപരമായിട്ട് പ്രബോധനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘടക അതാണ് കബൂലിയത്താണ് കബൂലിയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ജനങ്ങൾ വെറുപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുത കാണിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പരിപാടികൾ നടത്താനും പറ്റുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദേവത്ത് നടക്കൂല അപ്പം അത് നടക്കാൻ വേണ്ടി കബൂലിയത്താണ് ഈ സയ്യിദന്മാർക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു കബൂലിയത്ത് ഉണ്ടാവും സമൂഹത്തിൽ അപ്പം അവർ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഇവർ ഇങ്ങനെ തഹുലുബയത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരുടെ ആ ജന്മ സ്വഭാവം വെച്ച് അവർ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും എത്തിപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലത്തും ഏതെങ്കിലും അഹുലുബയത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ഒരു മക്കാമ് ഇല്ലാത്തതായിട്ട് എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ മക്കാം ഉണ്ടാകുന്നു മക്കാം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഇവർ ആ സമൂഹത്തിൽ സ്വീകാര്യത ഉള്ള ആളുകളായത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവർ മര മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ പോലും അവരുടെ ഖബറിൻ്റെ അരികിലെങ്കിലും ആളുകൾ വരും ആവലാതിയുമായിട്ട് അവരുടെ ഖബറിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മക്ബർ ഉണ്ടാകുന്നത് ആളുകൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കണേ ചോദിച്ച മക്ബർ ഉണ്ടാവുമോ അപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അവരിൽ ഹയാത്ത് കാലത്തും മരണശേഷം അവരിൽ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ജനങ്ങൾ ആവലാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വരികയാണ് അതൊക്കെ ഒരു സാമൂഹ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഏ എല്ലാ കാലത്തും മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പം അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്കൊരു അത്താണി ഒരു അവലംബം ഒരു നല്ല ആളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവരതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഇറക്കി വെക്കാൻ അവരവിടെ ചൊല്ലും അതാണ് അധിക സ്ഥലങ്ങളിലും സയ്യിദന്മാരെടുത്ത് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കൂടുന്നത് അവരുടെ ആവലാതികൾ പറയാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ എല്ലാ ആളുകളും ഒരുപോലെ ആയിക്കോളൊന്നുമില്ല ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തും ചില ആളുകൾ ഇനി സയ്യ സയ്യിദ് എന്നുള്ള ഇനി സ്വീകാര്യത കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സയ്യിദ് ആകാൻ നോക്കി ഏത് ഏതൊക്കെ സംഗതിയിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ സയ്യിദ് ആകാൻ നോക്കണവരൊക്കെ
എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം എനിക്കിപ്പോൾ അഹിൽവൈത്തൻ്റെ ആളുകളോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളാണിത് പരിഹരിക്കേണ്ട ഈ പ്രശ്നം കാരണം അഹിൽവൈത്തൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പറ്റിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമമായിട്ട് ചികിത്സയുടെ പേരിലൊക്കെ നേർക്കു നേരെ നല്ല എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ഒരു സ്വതുപദേശം ചെയ്താൽ പലപ്പെടുന്നവർ അല്ലെ ഒന്ന് മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്താൽ പലപ്പെടുന്നവർ ഒരു നിശ്ചയത്തെ ചെയ്താൽ പലപ്പെടുന്നവർ ഒരു ആയത്ത് മന്ത്രിച്ചാൽ പലപ്പെടുന്നവർ അല്ലെ ഒരു ഹദീത്ത് മന്ത്രിച്ചാൽ പലപ്പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 പേപ്പറിലൊരു പിന്നെ അസർ എഴുതി കൊടുത്താൽ അത് പലപ്പെടുന്ന എത്രയോ നല്ല നല്ല ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ തന്നെ ഉണ്ടാകണം പക്ഷേ അതൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റിയൊരു വഴിയും കൂടിയാണ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മേഖലയും കൂടിയാണത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എമ്പാടും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ അത്ര കാര്യം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനും അവ അവിടെയും രണ്ട് വർഷങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗണ്യതമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രയാസമായി പോവും എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കേണ്ടത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അഹുലുബൈത്തിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് വല്ല സംഘടിതമായ സംവിധാനം സമൂഹമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ലത് തന്നെയാണ് അതൊരു ടീമായി നിന്നുകാണ്ട് ഈ അഹുലുബൈത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂഷണങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അഹുൽബൈത്തിൽ തന്നെ പെട്ടവർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വിവരമില്ലാത്ത എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം അവരും എന്തു ചെയ്യും ഒരു അറിവില്ലാതെ തന്നെ ജനങ്ങളിങ്ങനെ എന്തായാലും വന്നു കൂടുമ്പോൾ അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട അഹിൽവൈത്ത് തന്നെയാണ് അവരാകുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രയാസം വരില്ല അവർക്കത് അറിയാൻ പറ്റും ആരാണ് അവർക്ക് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമല്ലോ അവർക്കത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും കാരണം സമൂഹം അങ്ങോട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ദീനീതാവത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് കാരണം അവരിലുള്ള വിശ്വാസം അവരിലുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾക്കവരോടുള്ള ഹുബ്ബ് എല്ലാം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാത്തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അവർ ജനിച്ചു അള്ളാഹു തല അവർ അഷ്റാഫുകളായിട്ട് അവരുടെ പാരമ്പര്യം അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ആ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ മഹിമ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയണം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മം ബത്തി അബിഹി അമലുഹു ലം യസറബിഹി നസബുഹു എന്നാണ് മൻ ബത്തി അബിഹി അമലുഹു ലം യസറബിഹി നസബുഹു അമലുകൊണ്ട് ബത്തി ആയി പോയാൽ നസബോണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല എന്ന് നെസ്ബോണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും കളങ്കല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അമൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ അമൽ മോശമായി പോയാൽ പിന്നെ നെസ്ബോണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കൂടുതൽ അമൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നെസ്ബോണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ആ നിഷ്കളങ്കത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണതിൻ്റെ ദ്രവ ദ്രവ മേഖലയിൽ ദീനീ ദ്രവത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ അങ്ങനെയാണതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഒരു സൂചന കിട്ടാനാണ് എവിടെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഗവേഷണം നടത്തണം ഹിസ്റ്ററി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദ്യകാല ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഈ അഹുൽബൈത്ത് പിന്നെ ദീനീ ദാവത്തിന് പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പോകാൻ ഇടയായത് എന്നതിനെ കുറിച്ച്
ഈ അഖിൽബൈത്തിൻ്റെ അതേ പാരമ്പര്യം തന്നെയാണ് മഹാജ്ഞാനികളായ പ്രബോധകരായിരുന്ന ആദ്യകാലത്ത് ഇമാമികൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം അവരാരും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും അവർ ജനിച്ച നാട്ടിൽ മരിച്ചവരല്ല അതായത് കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഹിജറ എന്ന് പറയും ഹിജറയുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇമാം ഷാഫിർ അലി അള്ളാഹുനു മിസ്റ്ററിലാണ് ഉപ്പയുടെ കബർ ഉപ്പര് ജനിച്ച് മിസ്റ്ററിലല്ലോ ഒരുപാട് കാലം സഞ്ചരിച്ച് 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 അവസാനം മിസ്റ്ററിൽ വന്നിട്ടാണ് ഉപ്പര് ഒഫാത്താകൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ബഗദാദിലാണ് കബർ പക്ഷേ ബഗദാദ് കാഷ്ണ അല്ല മഹാനവർ കൈലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇറാനിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് എല്ലാ അധിക ഇമാമ്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർ ജന്മനാട്ടിൽ വഫാത്തായവരല്ല അവർ അപ്പോൾ അവരെന്താ വെച്ചാൽ ഈ പാരമ്പര്യമാണ് പക്ഷേ രണ്ട് പാർട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മഹാജ്ഞാനികളായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം അവർ വൈജ്ഞാനികമായ ഗവേഷണങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകി ജീവിച്ചവരാണ് അവർ വ്യക്തിപരമായി ആധ്യാത്മികമായി അത്യുന്നത സ്ഥാനത്തുണ്ടെങ്കിലും ആധ്യാത്മികമായി സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കലായിരുന്നില്ല അവരുടെ ദൗത്യം അവരുടെ ദൗത്യം റിസർച്ച് ആയിരുന്നു ഗവേഷണം ഇമാം ഷാഫി ഇമാം അബു ഹനീഫ അല്ലെ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ ആ ഗവേഷണ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് നേരെ മറിച്ച് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി അല്ലെ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് കബീർ റിഫായി അല്ലെ ഹാജ മൊഹിന്ദ് ജിഷ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ പണ്ഡിതരായിരിക്കെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനികളും കൂടെയാണ് അവർ ആധ്യാത്മികമായ നേതൃത്വമാണ് സമൂഹത്തിന് നൽകിയത് ആണ് അവർ ചിന്തിച്ചത് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് ആധ്യാത്മികമായ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് അവരെ പരിഷ്കരിക്കുക എന്നതാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാൻ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ആ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ചാൽ അല്ലെ അന്നത്തെ ഖസാലി ഇമാമിൻ്റെ ഒക്കെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അന്നത്തെ ബഗ്ദാദിൻ്റെ ഭൗതിക സമൃദ്ധിയിൽ വിരക്തരായിട്ടാണ് അവർക്കത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ല അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാൻ അലി അള്ളാഹുനു അന്നൊരു മനുഷ്യന് ലഭ്യമാകുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനം സൗകര്യങ്ങൾ സ്ഥാനം വെച്ചാൽ ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിച്ച ആളാണ് ജനങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യത പണം നല്ല ഡ്രസ്സ് വാഹനങ്ങൾ നല്ല കുതിരകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും അന്ന് സൽജൂക്കി ഭരണാധികാരികളാണ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യന് ഭൗതിക ലോകത്ത് സമൃദ്ധി ഉണ്ടോ അത് മുഴുവനും കിട്ടിയ ആളാണ് എന്നിട്ടാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കണ്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ അതേ പോലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം അലഞ്ഞ് നടന്നിട്ടാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാൻ അലി അള്ളാൻ തിരിച്ചു ബാഗാദിലെത്തുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്തത് അവർ ഈ അന്നത്തെ ബഗ്ദാദിൻ്റെ സാഹചര്യം പള്ളികളില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ആയിരക്കണക്കിന് പള്ളികളിലാണെന്ന് ബഗ്ദാദിൽ പള്ളിയും എല്ലാ മദ്രസകളും സ്ഥാപനങ്ങളും മുപ്പയുടെ സ്ഥാപനം തന്നെ അന്ന് അത്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് പിന്നെ ഉപര് പഠിച്ച സ്ഥാപനമുണ്ട് പിന്നെ കുലിയത്തുനാമി അതും അത്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് എൻ്റെ ആഹൃത്തിലേക്ക് മതിയാകുന്നതല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ നാശത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കാണാണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു കണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞാണ്ട് പോയത് എന്താ കാര്യം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നേടാൻ അത് വെറും അറിവ് കൊണ്ടും ഗവേഷണം കൊണ്ടും പഠനം കൊണ്ടും കഴിയില്ല ആധ്യാത്മികമായ ശക്തി കൊണ്ടേ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായി ഹൃദയത്തെ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയ ആളാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാൻ അലി അള്ളാഹു എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ആളാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയുന്ന മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മുജദ്ദീതായതിൻ്റെ ശേഷം അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്തു എന്ന് കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അന്നത്തെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ ആ ഭൗതിക പ്രമത്തതയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മികതയുടെ വഴി അവർ ആർജിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ജനങ്ങളിലേക്ക് പ്രബോധകന്മാരായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് നേരെ മറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്തിരുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ ഗവേഷണ ലോകത്തെ തന്നെ അവർ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അവർ രാപ്പകലില്ലാതെ മസലകൾ ഉരുക്കഴിച്ച് അവസാനം സ്വഭൈ വരെ ഉറക്കൊഴിച്ചിരുന്ന കാണ്ട് ഒരു മസല കണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് അഭിനാവിൽ മുലൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആഹ്ലാദം കൊള്ളും കാരണം അവരുടെ ലോകം അതാണ് ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ലോകമാണ് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലോകമാണ് മറ്റവരുടേത് ജനങ്ങളെ പരിഷ്കരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ആധ്യാത്മിക നേതൃത്വം കൊടുക്കാനുള്ള ലോകമാണ് സൂഫികളുടെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ ലോകമാണ് എന്നാൽ രണ്ടും പരസ്പര പൂരകാണതാണ് രണ്ടും രണ്ടും പരസ്പരം അങ്ങേയറ്റം ആദരിക്കുന്നവരും ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ
മൂപ്പര് വലിയ ജ്ഞാനിയായ പണ്ഡിതനല്ലേ വൃദ്ധനല്ലേ എന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു നങ്ങളും ഇറങ്ങുകയാണ് ഇറങ്ങിയിട്ട് കൈ പിടിക്കുകയാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു താൻ നങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ചുംബിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു താൻ നങ്ങൾ ജയദ് ബിൻ സാബിർ അലി അള്ളാഹിനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ചുംബിക്കുകയാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹിന്റെ കൈ പിടിച്ചാണ് ചുംബിച്ചപ്പോൾ ജയദ് ബിൻ സാബിർ അലി അള്ളാഹു താൻ നങ്ങൾ പറഞ്ഞു കദാലിക്ക ഉമർന എന്താ പറഞ്ഞത് ഉമർന അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ആ പദം ശരിക്ക് ഓർമ്മല്ല അങ്ങനെ ആ റസൂൽ അള്ളാന്റെ കുടുംബത്തോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹാന് പറയാണ് ഉമിർന്ന കദാലിക്ക അന്നഫലബി ഒലമായിന ഞങ്ങൾ ഒലമാക്കളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് റസൂല് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും ചുംബിക്കുകയാണ് കൈ ഇങ്ങോട്ടും പിടിച്ച് ചുംബിച്ച് അങ്ങോട്ട് റസൂൽ ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ഒലമാക്കളോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാനാണ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ജയദ് ബിൻ സാബിർ അലി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അഹൽ ആലുവൈത്തിനോ അന്നബിനോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാനാണ് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പരസ്പരം പൂരകമാണ് ആ വൈജ്ഞാനിക ലോകവും ആധ്യാത്മികതയുടെ ലോകവും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റേത് അതാണ് അഹുലുസ്വന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യവും അഹുലുസ്വന്നത്തിൻ്റെ പ്രൗഢി അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗവേഷണം ചെയ്ത് തലമുറകൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ആ ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പ്രൗഢി നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു താല തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പരമാവധി നമ്മൾ സമയം വിനിയോഗിക്കുകയും ഒരുപാട് അമൂല്യമായ നിധികളാണ് മുത്തുകളാണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരുപാട് വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ മുത്തുകൾ അത് നമ്മുടെ ചരി ചിന്തകളെ മാറ്റിമറിക്കും എനിക്കെപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളായിരുന്ന കാലത്ത് അന്ന് എത്രമാത്രം ഗ്രന്ഥങ്ങളില്ല പുസ്തകങ്ങളില്ല ഒന്നുമില്ല എം എ ഉസ്താദ് എഴുതിയ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വഹാബത്തിൻ്റെ ആത്മവീര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ് വളരെ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആദ്യം വായിച്ച ഒരു മലയാള പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാണത് സഹാബത്തിൻ്റെ ആത്മവീര്യം പക്ഷേ അത് ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത സ്വാധീനം ഇപ്പോഴും മനസ്സെന്ന് പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചരിത്രങ്ങൾ ചെറുതാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ തലമുറകൾക്ക് നൽകാൻ അതിലുള്ള ചില അമൂല്യമായ നിധികൾ മരണം വരെ ഓർമ്മിക്കാവുന്ന വിധം ഹൃദയത്തിൽ അത് പിടിച്ചു നിൽക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അത് സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യും അത് ആ പുസ്തകത്തിൽ സഹാബികളോട് മാത്രമല്ല സ്നേഹം ഉണ്ടായത് ആ എം എ ഉസ്താനോടും മരിക്കുന്നവരെ അഭേദ്യമായ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ അത് കാരണമായി ആ ഒരു വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ നമ